इत्यादि श्रीशैलेशतया पात्र दीपत्यादि गुणाद्र प्रबणम वंदेरिजा मातर मुनि लक्ष्मीनाथ सरंभा नाथयाभा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा योनिच्युत पदाबुजयुग्मुग्म व्यामोहत तदाणुमा मेरे अस्मदुरो भगवत सिंधो राजस्व चरणौ चरण प्रपिजे माता पिता युतया विभूति सर्व व्यजेव नियमेन वन्वयाना आद्यस्तनकुलपतेकुलाम श्रीमत्तंगी वल प्रणमा मूर्धना भूत महलास्मय भट्टनाथ श्रीभक्ति सारकुशेखर योगिवाहां भक्ताेणुपरकारयतीन्द्र मिश्रा श्रीमत्परां कुश मुनि प्रणतस्म यतींद्रकुत भाष्याक्षाक्षा दर्शिता वरम सुदर्शना वंदे कूरकुलाधिप वरदम बिरदाद्रीश सीनिधिकर्णाधि चरण्यम चरण व्याम प्रदार्थि हरम हरि बहिंतमेदि ज्योतिर्वंदे सुदर्शन येनाव्याहत संकल्प वस्तुलक्ष्मीधर विदु सम्यय कलापेन महता भारत उपब्रह्मित वेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्म राजारिया नम परम योगिने यशुति स्मृतूत्राण मंत्रवशी चमत वंदे हम वरदारियंत वत्साभिजन भूषण भाष्यामृत प्रदान संजीवयति मामी प्रपज्ये प्रणवाकार भाष्यम रंगमी वा परम परश ब्रह्मणो येक्षिमुटनुच्यते ृत्यंत श्रुत भाष्ये मतं ख्यात मृदं मुजे लक्ष्मीधर प्रपज्येहम दुष्ट श्रीरंगधाम प्रमाण प्रमेय प्रमाता सात्विकुक्षिताश्रुता सुगंभीरा राजमुनेर्गिर दर्शय प्रसाद भावमखिल दृढ़ श्रीरंगे चाज्ञया लब्धव्यास उग्न सुदर्शन वाचा विजय पुत्र भाष्यपत्रुजुक्त योजिता सौकर्याय विभुत्सूना शंकरय्य प्रकाश्य वक्रृत्मी भाष्या सत्त कुति आढ़्यकाकणिकेशानोपेक्षा भाष्यमितम भाष्यंजोत्पतिर्व्याख्यान वाचा तथा गांधी दूरे जन सदिरा प्रकर्यक्षमीस्मरस्ि प्रत्यक्ष रूपो दृशा पदुभाश्यकृत हरि सम्यक् प्रसीद वाधूरान्वय संभव बुधमणि श्रीरंगसूरेत श्रीश्रीवासवसेनाध्यवसे वारत श्रीराज देशिकेन्द्रकुणालब्ध प्रबोधोज्वर श्रीमतुपदेशिक महो सेवे कृपा भूनिधि कन्याधरणि संजात वाधूलकूषण श्रीरंगारियगुरो पुत्र शरगोपमहम भजे अस्मदुरुभ्यो नम अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादिले विनत विबद भूत व्रात रक्षकदीक्षे सुदिशि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे गौतमस्मुषी भक्ति पाराशिवचस्तुषद्दुग्धाध्योधता संसारातिपन व्यपगत प्राणात्मसंजीवनी पूर्वाचार्य सुरक्षिता बहुमति व्याघात दूरस्थिता आनीता निजाक्षर मनसो भौमास्तिबंतन्व अस्मदुरुभ्यो नम विजेतावाक जय श्रीमारायण भगवत बंधु द्वारा श्री भाष्य मोदी अध्याय में नागव पाद आरव अधिकरण में उक्यान्वयाधिकरण आत्मनस्तु काया अक्या जीवात्म परमात्म अने चर्च जो परमात्मे का जीवात्म का सिद्धांत मल्ली अंदर पूर्वपक्ष मल्ली दाने खंडन इलातना 
अस्मिस्तु प्रकरणे जीवात्मवाचि शब्देना परमात्म चूरटा की वाक्य चलीते पदं चलीते आत्म अन गीवात्म अने अर्थ मन को भाषिस्ना वास्तव का अब्द परमात्मे चुप्त आत्मनस्तु का माया आत्मा वे द्रष्टव्य पैन चा इत मुना आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य विद्यातव्य सोन्वेतव्य सने चोट कूड़ा आत्मा उ मरी अक् आत्मा अंत जीवात्मारा परमात्मारा एवर् दर्शन एवरी गुरी विन एवरी मनन चयी एवर ध्यान चयी अंदव इकड़ आत्म अरमात्मे अर्थं चुपाली इधे पूर्वोक्त प्रक्रिया उभय आत्म शब्द एक विषय पैन चप्पी आत्म शब्द इकड़ चप्पी आत्म शब्द रेट चप्पी आत्म शब्द षय का उबी आत्मा वरे द्रष्टव्य अोट मन परमात्म इकड़ आत्मनस्या अंत परमात्म संकल तो अर्थं चुपाली अंत भार्य भर्त तंड्री को वस्तु व्यक्ति की प्रिय कावाली अंत अतनिष्ट परमात्म इष्ट नो वस्तु चारा इष्ट अट अभी चारा चय लक्ष विषय चारा चय वेन परकल चारा इष्ट अट शरगप्पू चारा इष्टर की कंदप्पू चारा इष्टर की अंत बेल गड्ड इष्टर इवन वस्तु का कड़ेवी का अवंटे इष्टे परमात्म वूर्वजन्म आचर कर्म फल आ वस्तु वनभविचा कम बागर की कापा मे मै आवकाय ऊरगा अंत मन आवकाय इस्ते आवकाय कम तक मैं अंदर कम वेको कब्को तेवार आय कमे इष्ट अंत इष्ट तरवा आ व्यक्ति को कमे पड़क पेर को चिकड़े कम वेको उपी लेक धर्मशास्त्र मन दीव आशिस्ा अभी मन को दूरम अति का बेरी पै आश पड़ता अभी मन को दूरम शास्त्र परमात्मे विरक्ति कल्कि अरक्ति कल की आयने कारण अंदव इकड़ आत्म अंत परमात्म अने अभी चपार मल्ल इंको मत चार इंको सूत्र इव सूत्र प्रतिज्ञा सिद्धे लिंग आस्मरज अनेट एक सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा सिद्धे इदम लिंग इकड़ आत्मा अंत परमात्मे एकज्ञा सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा कदास्ते अस्टे मरी जीवात्म के मन को अस्या परमात्म सकल जगत् कारण काबी कारण 
కార్యం అంతా తెలుస్తుంది మట్టి తెలిస్తే మట్టితో చేయబడిన వస్తువులన్నీ తెలుస్తాయి బంగారం తెలిస్తే బంగారు ఆభరణాలన్నీ తెలుస్తాయి పత్తి తెలిస్తే దారాలు వస్త్రాలు తెలుస్తాయి పరమాత్మ తెలిస్తే జగత్తు తెలుస్తుంది అని చెప్పాలి కానీ జీవాత్మ తెలిస్తే అంతా తెలుస్తుంది అన్న దానికి వీల్లేదు కదా అందువల్ల ఏక విజ్ఞానైన సర్వ విజ్ఞానం అనేటువంటి ప్రతిజ్ఞ సిద్ధి కూడా ఇక్కడ ఆత్మ అంటే పరమాత్మ అనే చెప్పుకోవాలనటానికి అది అదొక లింగం అంటే అదొక హేతువు అదొక చిహ్నం ఎస్ జీవాత్మ వాచి శబ్ద పరమాత్మ అభిధానం ఇక్కడ శబ్దం జీవాత్మ వాచిగా ఉన్న ఇలా జీవాత్మ వాచిగా ఉన్న శబ్దంతో పరమాత్మనే తెలుసుకోవాలి అని ఆస్మరక్ష ఆ మహానుభావుడు చెప్తున్నాడు అస్మరధుని యొక్క పుత్రుడు ఆస్మరధ్యుడు ఆ మహానుభావుడు దాన్ని చెప్తున్నాడు ఆస్మరధ్య ఆచార్య మన్యతే స్మ ఆస్మరధ్యాచార్యుడు జీవాత్మ వాచి శబ్దములతో కూడా పరమాత్మనే చెప్పబడతాడు ఎందుకయ్యా అంటే ఏక విజ్ఞానంతో సర్వ విజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞ ఉంది కాబట్టి యజ్ఞయం జీవ పరమాత్మ కార్యతయ పరమాత్మ ఇవ న భవేత్ తదా తద్ వ్యతిరేక్తయ పరమాత్మ విజ్ఞానాత్ ఏదది విజ్ఞానం నశీర్చతి ఎందుకలా చెప్పుకోవాలి జీవాత్మ వా శబ్దం ఉన్నా కానీ దానికి పరమాత్మ అని అర్థం ఎందుకు చెప్పుకోవాలి అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ జీవుడు పరమాత్మ కార్యముగా అంటే పరమాత్మ చేత సృష్టించబడేవాడిగా పరమాత్మ అనే అర్థం చెప్పుకోటానికి ఒప్పుకోకుంటే అప్పుడు పరమాత్మ కంటే వ్యతిరేక్తముగా మనం పరమాత్మ విజ్ఞానం కలిగితే అప్పుడు ఇలాంటి జీవాత్మ విజ్ఞానం తోటి సర్వ విజ్ఞానం మనకు సిద్ధించదు కదా ఇక్కడ పరమాత్మ అయితేనే పరమాత్మ కార్యం జీవాత్మ కాబట్టి తనకు కారణమైన పరమాత్మను అర్థముగా చెప్పుకుంటేనే అలా కారణ జ్ఞానం తోటి కార్యజ్ఞానం కలుగుతుంది అని కుదురుతుంది కానీ అలా కాకుండా జీవాత్మ అని మాత్రమే అర్థం చెప్తే మరి ఎలా మనకు సర్వ విజ్ఞాన జ్ఞానం అనేది కలుగుతుంది ఆత్మావా ఇదమేక ఏవ అగ్ర ఆసీత్ అని ఉంది అక్కడ కూడా మొదలు ఏక ఏవ ఆత్మ ఒక ఆత్మ మాత్రమే ఉన్నది అని చెప్పినప్పుడు సృష్టి కంటే ముందు ఒక ఆత్మ మాత్రమే ఉన్నది అని మరి చెప్పినప్పుడు ఆత్మవాయుధం ఏక ఏవ ఏక ఏవ అని ఏవా చెప్పాడు ఆత్మ మాత్రమే ఉన్నది అక్కడ ఏవ అంటే అవధారణ నిశ్చయం మరి సృష్టి కంటే ముందు జీవాత్మ ఉంటాడా అక్కడ ఆత్మ అంటే పరమాత్మనే చెప్పుకోవాలి సృష్టే ఏకత్వ అవధారణాత్ యథా సుదీప్తాత్ పావకాత్ స్ఫురింగా సహత్రత ప్రభవంతే స్వరూపా తథా అక్షరాత్ వివిధ సౌమ్య భావా ప్రజాయంతే తత్రత అభియంతి మనకు ముందుగోబ చెప్తారు అందులో యథా సుదీప్తాత్ పావకాత్ బాగా ప్రజ్వలించుతున్న అగ్నిహోత్రం నుండి నిప్పురవ్వలు వేల కొద్ది బయలు వెళ్ళినట్టుగా అలాగే అక్షర ఆ పరమాత్మ నుండి పలుకరమైనటువంటి భావాలు వస్తువులు అంటే ఆత్మలు ప్రజాయంతే ఇవన్నీ పుడతాయి మళ్ళీ అందులోనే కలుస్తాయి బాగా మండుతున్న ప్రజ్వలించుతున్న అగ్నించి నిప్పురవ్వలు వేల కొద్ది బయలుదేరినట్టు పరమాత్మ నుండి అనంతమైనటువంటి జీవరాశులు వేల కొద్ది బయలుదేరుతాయి మళ్ళీ అవన్నీ అందులోనే దయమవుతాయి అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి 
ఇక్కడ ఆత్మ అంటే పరమాత్మనే చెప్పుకోవాలి అందువల్ల ఇత్యాది బ్రహ్మణ జీవానాం ఉత్పత్తి శ్రవణాత్ ఇలాంటి వాక్యం వల్ల జీవులకు ఉత్పత్తి స్థానం బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మ నుండి పరమాత్మ నుండి జీవులు పుడుతున్నారు అనే మాట మనకు ఈ వాక్యం వల్ల స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అంతేకాదు మళ్ళీ ఆ బ్రహ్మలోనే లయమవుతున్నారు అక్కడి నుంచే పుడుతున్నారు అతనిలోనే లయమవుతున్నారు అని జీవాన బ్రహ్మ కార్యత్వేన ఇలా జీవులంతా బ్రహ్మకు కార్యము అంటే బ్రహ్మ సృష్టి అన్నమాట బ్రహ్మ వల్ల ఏర్పడుతున్నారు అందువల్ల బ్రహ్మణ ఐక్యం అలగంతే అతనిలో మళ్ళీ కలుస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మతో ఐక్యాన్ని కూడా పొందుతున్నారు అత జీవ శబ్దేన పరమాత్మ అభిధానం ఇక్కడ పైకి మనకు ఆత్మ అంటే జీవ అనే శబ్దం ప్రయోగించిన జీవ అనే అర్థం మీరు చెప్పుకున్నా అక్కడున్న జీవ శబ్దానికి కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అర్థం పరమాత్మనే అని చెప్తున్నారు మోక్ష అపురుషార్థత ఒకవేళ అక్కడ ఆత్మ అంటే జీవుడు అనుకుంటే మరో మాట చెప్తున్నారు ఇక్కడ సూత్రం ఉంది ఉత్క్రమిష్యత ఏవం భావాత్ ఇది ఔడులోమి ఇది ఇరవై ఒకటవ సూత్రం ఇందులో ఉత్క్రమిక్షత ఏవం భావాత్ ఇది ఔడులోమి దీనికి ఉత్పాదనగా ఇంకో మహానుభావుడు మహర్షి ఔడులోమి అనేటువంటి వాడు చెప్తున్నాడు ఇదదుక్తం జీవస్య బ్రహ్మ కార్యతయ బ్రహ్మణ ఐక్యన ఏక విజ్ఞానైన సర్వ విజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞ ఉపపాదనార్థం బ్రహ్మణ జీవ శబ్దేన ప్రతిపాదనం ఇది వీళ్ళు ఏం చెప్పాడంటే కొందరు ఇక్కడ జీవుడు బ్రహ్మ వల్ల సృష్టించబడుతున్నాడు కాబట్టి బ్రహ్మ కార్యము కాబట్టి బ్రహ్మణ ఐక్యన బ్రహ్మతోటి ఐక్యమును పొందుతున్నాడు కాబట్టి అతను ఇతను ఒకటిగా పరస్పరం కార్యకారణ కావారుగా మనం చెప్పుకున్నందువల్ల ఏక విజ్ఞానంతో సర్వ విజ్ఞానం కలుగుతుంది అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానంతో ప్రపంచ జ్ఞానం కలుగుతుంది అనే ప్రతిజ్ఞ ఉత్పాదన కోసం ఇక్కడ జీవ అంటే పరబ్రహ్మనే చెప్పుకోవాలి అని మీరు ఏ మాట చెప్పారో తత్ అయుక్తం అంటున్నారు ఆ మాట తప్పు అలా కుదరదు అంటున్నారు నజాయతే ప్రియతే వా విపత్తు ఇత్యాదిన అజత్వ శృతే జీవాత్మన ప్రాచీన కర్మ ఫల భోగాయ జగత్ సృష్టి అభ్యుపగమాఖ్య అన్యథా విషమ సృష్టి అనుపత్తి వాళ్ళు కొన్ని కారణాలు చెప్పారు ఏం చెప్పారంటే జీవుడు కూడా నజాయతే మ్రియతేవా జీవాత్మ పుట్టదు ఈ జీవాత్మ సావదు అని జీవాత్మ కూడా అజత్వం అంటే పుట్టుక లేదు అనే విషయం మనం వింటున్నాం కాబట్టి ఈ జీవాత్మలు తమ ప్రాచీన కర్మ ఫల భోగం కోసం తమ పూర్వజన్మల కర్మల ఫలాన్ని అనుభవించటానికి జగత్తును సృష్టి చేస్తున్నారు అని చెప్పుకున్నాం చెప్పుకున్నాం కదా జగత్తు పరమాత్మ ఎందుకు సృష్టించాడు అంటే మనము చేసేటువంటి కర్మ ఫల అనుభవం కోసం జీవుల భోగ్యత కోసం జీవ భోగం కోసమే ప్రపంచము మరి ఒక లడ్డు తినాలి అంటే శనగపప్పు కావాలి నెయ్యి కావాలి నెయ్యి కావాలంటే ఆవు కావాలి చెరకర కావాలంటే చెరుకు కావాలి పండించాలంటే భూమి కావాలి పండించే రైతు కావాలి ఎంత కావద్దు ఒక రైతు మరి దాన్ని దున్నేవాడు దున్నటము నీరు 
నాటడము పండించడము వాడు పండి పండించి వాడు తెచ్చి అమ్మి మళ్ళీ దాన్ని కొని వీడు తయారు చేసి చక్కెర ఇస్తే అది మనం కొంటే అప్పుడు దాన్ని కలుపుకుంటే మనం ఆ చక్కెర నెయ్యి చిన్నపిండి మనం కలుపుకుంటే లడ్డూ చేస్తే అది మనం తింటాం ఆలోచించండి మన చేతిలో లడ్డూ ఉంది కానీ లడ్డూ మన చేతికి రావటానికి ప్రాచీన ప్రక్రియ ఎంత ఉంది ఎక్కడి దాకా మొదలు పెట్టాలి భూమి కావాలి దున్నేవాడు కావాలి దానికి ఎడ్లు కావాలి నాగలి కావాలి లేదు ట్రాక్టర్ కావాలి నీళ్లు కావాలి నాటే చెరుకు మొక్కలు కావాలి రైతు కావాలి అది సక్రమంగా పండటానికి వరసాది బాధ లేకుండా పోవాలి దానికి ఇంకేదో ఎరువులు మందులు కావాలి తటంగం ఎంత ఉంటే మన చేతికి లడ్డూ వస్తుంది మన నోటికి ఒక ముద్ద అన్నం పోవాలంటే ఎంతమంది కష్టపడాలి అవన్నీ సృష్టించాలి కదా ఒక అన్నం సృష్టిస్తాడు ఆ పరమాత్మ బియ్యం సృష్టించాలి అగ్ని సృష్టించాలి పొయ్యి సృష్టించాలి పాత్ర సృష్టించాలి నీరు సృష్టించాలి వండేవాడిని సృష్టించాలి రైతును సృష్టించాలి ఇవన్నీ పోదే ఇంత జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే పరమాత్మ సృష్టి దానికి మూలం అందులో ఉన్న సూక్ష్మ ప్రక్రియ ఇదంతా జీవుల యొక్క భోగం కోసమే అందువల్ల జీవుల భోగం కోసం జగసృష్టిని మనం ఒప్పుకున్నాం కాబట్టి లేకుంటే ఇది జీవుల భోగం కోసం కాకుండా పరమాత్మ తన సంకల్పంతో జగత్తును సృష్టించాడు అనుకుంటే విషమ సృష్టి కుదరదు అంటే చేదు పురుపు తీపి కారం మరి ముళ్ళు కత్తులు ఆయుధాలు రాళ్ళు ఇవన్నీ ఎందుకు మరి అన్ని హాయిగా తీయగా ఉండొచ్చు కదా అన్ని పూలే ఉండొచ్చు కదా అన్ని పరుపులే ఉండొచ్చు కదా అన్ని పచ్చల పసిరిక గడ్డి ఉండొచ్చు కదా ఈ ముళ్ళెందుకు ఈ రాళ్ళెందుకు ఈ బురద ఎందుకు ఇంత కారం ఎందుకు మరి కూరలు గారెందుకు అన్ని హాయిగా ఆవులే చుట్టింతో వచ్చు కదా ఎడ్లు ఆవులు జింకలు లేళ్లు చుట్టింతో వచ్చు కదా పెద్ద పుళ్ళు సింహాలు కూరలు గారెందుకు అందరూ దేవతలు చుట్టుతుందా మానవులు రాక్షసులు పిశాచారు యక్షులు రాక్షసులు వీళ్ళందరెందుకు సృష్టిలో వైషమ్యం ఉన్నది అంటే మన కోసమే ఆయా జీవులు వారు చేసిన ఆయా కర్మల ఫలితం అనుభవించటానికి ఏవి కావాలో వాటిని సృష్టిస్తారు కొందరు వారి కర్మ వల్ల బాగా కారం తినాలి కొందరు తీపి తినాలి కొందరు పరుపు మీద పడుకోవాలి కొందరు కటిక నీళ్ళ మీద పడుకోవాలి కొందరికి రాళ్లతో దెబ్బలు తగలాలి కొందరు పూలతో పూజించబడాలి వాళ్ళ అనుభవం వాళ్ళ కర్మ ఫలితం కొందరు నిరంతరం స్తోత్రం చేయబడుతుంటారు కొందరు నిరంతరం చిట్టబడుతుంటారు సృష్టిలో వైషమ్యమంతా జీవుల కర్మ ఫల అనుభవం కోసమే ఎలాంటి జీవులు ఎలాంటి పని చేశారో ఆ పనికి ఎలాంటి ఫలితం వాళ్ళు అనుభవించారో అలాంటి వస్తువులను పరమాత్మ చుట్టిస్తాడు మనకు ఆ స్వామి దయ వల్ల శ్రీభాష్యాన్ని సేవించే అదృష్టం కలిగి ఇచ్చాడు ఇది మన కర్మ ఫలం అదృష్టమే ఎక్కడో ఉన్న మీరు ఎక్కడో ఉన్న మేము ఈ మాధ్యమిక ద్వారా బ్రహ్మ సూత్రాలను భగవద్ రామానుజుల వ్యాఖ్యానాన్ని హృత ప్రకాశిక వ్యాఖ్యానాన్ని బ్రహ్మ తత్వాన్ని వినే అదృష్టం కలిగించాలంటే మనం సుకృతం చేసుకున్నామన్నమాట 
అందులో మాకు పూర్వ సంఖ్య మీకు అపర సంఖ్య రెండు చాలా గొప్పవే ప్రాతకాలంలో మా ఆచార్య వాడు అన్నేళ్లు ఉదయం ఐదు నుంచి ఏడే చెప్పేవారు సూర్యోదయం కంటే ముందు శ్రీభాష్య అధ్యయనం చదవాలి కావాలి అనేవారు సూర్య భగవానుడు కూడా శ్రీభాష్యం వింటూనే రావాలి వారి వాక్యం బాగా చెడ తిరుగుతుంటుంది బ్రహ్మసూత్రాలు వింటూ సూర్యుడు మనకు కనపడాలి అనేవారు మీకేమో బ్రహ్మసూత్రాలు వింటూ వెళ్ళిపోతాడు ఎంత గొప్ప దృష్టం అండి ఇది కర్మ అనుభవం ఇలా వారి వారి కర్మల అనుభవం కోసమే జగత్తు పుట్టించబడింది అని ఒప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి అలా ఒప్పుకోకుంటే సృష్టిలో ఈ భేదాలు ఈ తేడాలు ఎన్ని రకాలు అనేటువంటివి కుదరవు విశ్వ సృష్టి అనుభవత్తేశ అందువల్ల బ్రహ్మ కార్యస్ జీవస్ బ్రహ్మతాపత్తి లక్షణ మోక్ష బ్రహ్మ కార్యమైనటువంటి జీవుడు బ్రహ్మత్వాన్ని పొందటమే మోక్షము ఎలాగయ్యా అంటే ఆకాశం ఆకాశంలో చేరినట్టుగా ఆకాశాధివతు అవర్జనీయ అని తన ఉపాయ విధాన అనుష్ఠాన ఆనర్థాఖ్యాఖ్య దానికోసం మళ్ళీ మనం ఎలాగో బ్రహ్మ కార్యం కాబట్టి బ్రహ్మ కార్యం బ్రహ్మలోనే చేరుతుంది గదాకాశం ఆకాశంలో చేరుతుంది మఠాకాశం ఆకాశంలో చేరుతుంది గదాకాశం ఆకాశం చేరడానికి మనం ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తామా అలాగే బ్రహ్మ కార్యమైనటువంటి జీవుడు బ్రహ్మత్వ పొందటానికి మనం ప్రయత్నం ఎందుకు చేయాలి ఘటాధివత కారణాప్తి ఘటన ఎలా తన కారణాన్ని చేరుతుందో అది వినాశ రూపత్వేన అది నాశం చెందిందంటే ఆకాశం ఆకాశంలో చేరుతుంది కాబట్టి మోక్ష అపురుషార్థతాచ పరమాత్మను పొందటము అంటే గతాకాశం ఆకాశంలో చేరటం అంటే గతం యొక్క నాశమే కదా అలాగే జీవాత్మ పరమాత్మను చేరటం అంటే కార్యము కారణంలో చేరటం అంటే కార్య నాశమే కదా అప్పుడు ఆత్మనాశము అంటే ఆత్మనాశము పురుషార్థం కాదు కదా అందువల్ల మోక్షం పురుషార్థం కాదు అని మాట్లాడుతున్నారు జీవాత్మన ఉత్పత్తి ప్రళయవాద ఉత్పత్తి ఉత్తరత్వ ప్రపంచిస్తే ఏమయా జీవాత్మ పుడుతాడా జీవాత్మకు ప్రళయం నాశం ఉందా అంటే ఇదంతా మేము ముందర ముందర నిరూపిస్తాము అత ఏష సంప్రసాద అస్మాత్ శరీర సముత్తాయ పరంజ్యోతి ఉపసంపత్య ఉపసంపద్య సేజ రూపేణ అభినిస్పద్యతే మనకు చాందోగ్యం ఇలా ఈ చాందోగ్యంలో ఏష సంప్రసాద అస్మాత్ శరీర సంప్రదాయం అంటే ఆత్మ ఈ జీవాత్మ ఈ శరీరం నుండి బయలుదేరి పరంజ్యోతి ఉపసంపద్య పరమాత్మను పొంది తన యథార్థ రూపంతో ఏర్పడి ఉంటాడు ఆవిర్భవిస్తుంది ఆత్మ యొక్క సత్వరూపం ఆవిర్భవిస్తుంది లేదా నద్య చందమాన సముద్రే అక్కం గచ్చంతి ప్రవహిస్తున్న నదులు అలా వెళ్ళి వెళ్ళి సముద్రంలో లీలమవుతాయో ఎలా నామరూపే విహాయ సముద్రంలో చేరిన తరువాత ఆ నదికి పేరుంటుందా ఆ నదికి రూపం ఉంటుందా ఇగో ఇది కృష్ణా నది ఇగో ఇది గోదావరి నది అని చెప్పగలమా సముద్రంలో చేరేంత వరకే వాటికి నామం రూపం అందులో చేరితే అన్ని ఒకటే అట్నే పరమాత్మలో చేరే వరకే మనం అంత జీవాత్మనం అందులో చేరితే ఇంకా నామరూపాలు ఎక్కడివి అని చెప్పారు తథా విద్వాన్ నామరూపా విముక్త అలాగే జీవాత్మ కూడా నామరూపాల నుండి విడుదల పొంది పరాత్మలం పురుషము పైకి దివ్యం ఆ పరమాత్మను 
దివ్యమైన పురుషుణ్ణి పొందుతాడు ఇది ఉత్క్రమిత పరమాత్మ భావ తీరా బయలుదేరి వెళ్లిన వాడు శరీరం నుండి బయలుదేరి వెళ్లిన వాడు పరమాత్మ భావాన్ని పొందుతున్నాడు కాబట్టి జీవశబ్దంతో పరమాత్మ అభిధానం ఇక్కడ జీవుడు అంటే పరమాత్మే అని ఔడులోని ఆచార్యుడు భావిస్తున్నాడు అది ఆయన భావన అయితే మళ్ళీ చెప్తున్నాడు అవస్థి తేరితి కాశ కృత్న ఇంకో ఆచార్యులు ఉన్నారు వీళ్ళంతా వేదాంత ఆచార్యుడు మహానుభావుడు ఇంకో మహానుభావుడు కాశ కృత్నుడు ఈ మహానుభావుడు చెప్తున్నాడు అవస్థి అని అంటే ఎదుక్తం ఉత్క్రమిక్షత జీవస్ బ్రహ్మ భావాత్ బ్రహ్మణ తత్శబ్దేన అభిధానమిది శరీరం నుండి బయలుదేరిన జీవుడు బ్రహ్మ భావాన్ని పొందుతాడు కాబట్టి జీవశబ్దానికి అర్థం పరమాత్మ బ్రహ్మ అని మీరు ఏ మాట చెప్పారో తదపి అయుక్తం అది కూడా యోగ్యమైన మాట కాదు ఎందుకంటే వికల్ప అసహత్వాత్ అందులో మరికొన్ని ప్రశ్నలు అడిగితే మీరు దానికి తగే రీతిలో సమాధానం చెప్పలేరు ఏం ప్రశ్నలు చెప్తున్నాడు అత్యజీవాత్మన ఉత్క్రాంతే పూర్వం అనేవాం అనేవం భావ కిం స్వాభావిక ఉత అవుపాధిక తత్రాపి పారమార్థిక అపారమార్థికో వా ఇవి వికల్పాలు అయ్యా మీరు జీవాత్మ శరీరం నుంచి వెళ్లి పరమాత్మ భావాన్ని పొందుతున్నారంటున్నారు మరి ఇలాంటి జీవాత్మ ఉత్క్రాంతే పూర్వం అంటే శరీరం నుంచి బయలు వెళ్ళక ముందు అతను ఇలాగే ఉంటాడా ఇంకో తీరుగా ఉంటాడా అది స్వాభావికంగా ఉంటాడా లేక ఉపాధితో ఉంటాడా అక్కడ కూడా పారమార్థిక స్వరూపమా లేక అపారమార్థిక స్వరూపమా శరీరం నుంచి వెళ్లేటువంటి జీవుడికి ఏ రూపం ఉంటుంది చెప్పాలి కదా ఒకవేళ స్వాభావి ఈ బ్రహ్మభావం అనేటువంటిది స్వాభావికమే అందామంటే బ్రహ్మభావం స్వాభావికమైతే మళ్లీ పొందటం ఏమిటి ఇంకా ఎందుకు పొందాలి స్వాభావికత్వే బ్రహ్మభావ ఉపపద్యతే అది స్వాభావికమైతే ఇక్కడ బ్రహ్మభావం అనేటువంటిది కుదరదు భేదస్య స్వరూప ప్రయుక్తత్వేన జీవ స్వరూపం పరమ స్వరూపం కంటే భేదం కదా రెండు ఒకటే అయితే మళ్లీ పరమాత్మత్వాన్ని పొందటం ఏమిటి అందువల్ల భేదం అనేటువంటిది స్వరూపం కాబట్టి స్వరూపే విద్యమానే స్వరూపమైనటువంటి భేదం ఉన్నప్పుడు ఆ స్వరూపం పోవటానికి వీల్లేదు కదా ఎవరికి ఏది స్వరూపమో అది పోవటానికి వీల్లేదు కదా అస భేదైన సహ స్వరూపం అపి అపైతి అంటే భేదం పోయినట్టు అతని యొక్క స్వరూపం కూడా పోతుంది అని చెప్తే తథాసతి ఒకవేళ మీరు అలా ఒప్పుకుంటే వినస్తత్వాదేవత న బ్రహ్మ స్వరూపం పోతుంది దగ్గరేమిటి స్వరూపం నశిస్తుందనే కదా ఇంకా నశించిన తర్వాత బ్రహ్మత్వం ఎలా ఉంటుంది బ్రహ్మకు నాశం ఉండదు కదా మరిది నశిస్తుంది అంటే ఎలా జీవుడికి బ్రహ్మభావం ఉంటుంది అపురుషార్థత్వాత్ అది దోష ప్రసంగాచ్య నశిస్తుంది అంటే నాశాన్ని పొందటం పురుషార్థం కాదు కదా ఎవరైనా నాశం కోసం ప్రయత్నం చేస్తారా అందువల్ల ఈ నాశాదులు అనేటువంటివి పురుషార్థం కాకుండా పోవలసి వస్తుంది ఇక పారమార్థికమన్నా 
పైన చెప్పాను కదా స్వభావమా స్వరూపమా పారమార్పికమా అపారమార్పికమా అడిగాను కదా ఒక్కొక్క దాన్ని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు పారమార్పిక ఔపాధికత్వములు కూడా మనకు మొదలే బ్రహ్మ అని ఉత్కమిష్యత ఏవం భావాత్ శరీరం నుండి బయలుపెడిన వాడు ఇలాంటి స్థితిని పొందుతాడు అని చెప్పినందువల్ల అక్కడ విశేష అనప్రయుజ్యతే అలా బయలుదేరి వెళ్ళిన వాడిలో ఎలాంటి విశేషం కూడా ఉండటానికి వీల్లేదని చెప్పావు అలా చెప్పడానికి నైయుజ్యతే వక్తం అలా చెప్పటానికి వీల్లేదు అక్కడ బయలుదేరేవాడు ఇలా ఉంటాడని అక్కడ అది విశేషమని చెప్పడానికి వీల్లేదు అతని పక్షే ఈ పారమార్థిక అవుపాసిక పక్షంలో మనకు ఉపాధి బ్రహ్మ వ్యతిరేకేనా మరి ఈ బ్రహ్మ ఆ జీవాత్మ ఉపాధి బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మ ఒకడేనా లేక వేరేవాడా ఉపాధి బ్రహ్మ కంటే వ్యతిరేకంగా వత్వంతరం మనం చెప్పుకోవాలంటే అది లేదు కదా వత్వంతర భావాత్ విరవయవశ్య బ్రహ్మణ ఇంకో బ్రహ్మ లేడు కదా ఉపాధి బ్రహ్మ కంటే ఇంకో బ్రహ్మ ఉండటానికి వీల్లేదు కాబట్టి అందులో బ్రహ్మకు ఎలాంటి అవయవాలు ఉండటానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఉపాధి వల్ల ఛేదాది అసంభవాత్ మరి ఉపాధి ఉంది అంటే విభాగం ఒప్పుకోవాలి కదా కదా ఇది ఉపాధి ఇది ఉన్నది ఒకటి ఇది లేనిది ఒకటి ఉపాధి ఉన్నది ఒకటి ఉపాధి లేనిది ఒకటి అని చెప్పాలి కానీ బ్రహ్మకు ఇలాంటి ఛేదాదులు ఏవి కుదరవు కాబట్టి ఉపాధిగత ఏవ భేద ఇచ్చుక్తాంతే ప్రాగపి బ్రహ్మ ఇవ మరి భేదం కూడా ఉపాధిలోనే ఉంటుంది అనుకుంటే శరీరం నుండి బయలువెళ్ళటం కంటే ముందు కూడా అందులో ఉన్నవాడు బ్రహ్మే కావాలి నువ్వేమన్నావు శరీరం నుండి బయలు వెళ్ళి బ్రహ్మ భావాన్ని పొందుతాడు అంటే అర్థం శరీరంలో ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మ కాదు అక్కడి నుంచి బయలు వెళ్ళి పరమాత్మను పోరి పొందితేనే బ్రహ్మ భావాన్ని పొందుతాడు అని ఇలాంటి భేదం ఇలాంటి ఉపాధి కుదరదు కాబట్టి శరీరంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అతను బ్రహ్మ భావంలోనే ఉంటాడు అప్పుడు కూడా బ్రహ్మే అవుతాడు ఎందుకంటే ఔపాధికత్వ భేదశ్చ అపారమార్థికత్వే మరి నీవు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ఉన్న భేదం ఔపాధికం ఉపాధి వల్ల అంటే ఒక కారణం అదే కారణం ఒక కారణం వల్ల వచ్చిన భేదమైతే ఇలా ఒక నిమిత్తం వల్ల వచ్చిన భేదం పరమార్థం కాకుంటే కష్యాయం ఉత్కాంతౌ బ్రహ్మ భావ బయలు దేరి శరీరం నుంచి బయలు వెళ్ళిన వాడికి బ్రహ్మ భావం వస్తుంది అన్నావు కదా ఎవరికి వస్తుంది ఉపాధి ఉన్నవానిక ఉపాధి లేని వానిక బ్రహ్మ భావం ఎవరికి వస్తుంది అనే విషయం మొదటి మీరు చెప్పాలి బ్రహ్మణ ఏవ అవిద్యోపాధి తిరోహిత స్వస్వరూపశ్య అవునండి ఇది బ్రహ్మకై వస్తుంది బ్రహ్మకు రావటం ఏంటి బ్రహ్మకు బ్రహ్మ భావం లేదా మొదలు అంటే మొదలు బ్రహ్మకు అవిద్య చేత ఆ బ్రహ్మ భావం తిరోధానం చేయబడింది కబ్బించబడింది అవిద్య బ్రహ్మను కప్పేసింది ఇలా కప్పేసినటువంటి ఆ అవిద్య తొలగిపోతుంది అనమాట శరీరంలో ఉన్నంత వరకు 
బ్రహ్మకు అవిద్య తపిబుచ్చబడి ఉంటుంది శరీరం నుంచి బయలు వేయలేని తర్వాత అవిద్య తొలగిపోయి బ్రహ్మ భావాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తాం మేము అంటున్నాడు ఉత్క్రాంత బ్రహ్మ భావ ఇది వక్తవ్యం అంటే బ్రహ్మణ ఏవ అవిద్య ఉపాధి తిరోహిత స్వరూపశ్య అవిద్య అనేటువంటి ఉపాధితో కప్పివేయబడిన స్వరూపమున్న బ్రహ్మకే ఇలా ఉత్క్రాంతిలో బ్రహ్మ భావం వస్తుంది శరీరంలో ఉన్నంత వరకు ఈ ఆత్మకు అవిద్య వల్ల బ్రహ్మ భావం తిరోహితమవుతుంది అంటే కప్పేస్తుంది అవిద్య శరీరం నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత అలా కప్పేసిన అవిద్య తొలగిపోతుంది అప్పుడు బ్రహ్మ భావాన్ని పొందుతాడు నిత్య ముక్తత్వ స్వప్రకాశ జ్ఞాన స్వరూపశ్య అవిద్య ఉపాధి తిరోధాన అసంభవాత్ నువ్వు ఈ మాట అంటే కుదరదయ్యా అవిద్య బ్రహ్మను కప్పేస్తుంది అవిద్య ఆత్మను కప్పేస్తుంది అనే మాట కుదరదు ఎందుకంటే ఎలాంటి వాడు పరమాత్మ నిత్య ముక్త స్వరూపం అతనికి ప్రకాశ స్వరూపం జ్ఞాన స్వరూపం కదా ఆత్మ అంటే జ్ఞాన స్వరూపం ప్రకాశ స్వరూపం పరమాత్మ నిత్య ముక్త జీవుడు ఇలా నిత్య ముక్తుడైనటువంటి స్వయం ప్రజారూపుడైనటువంటి ఈ జ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి ఈ ఆత్మను అవిద్య కప్పడం ఏమిటయ్యా అవిద్య అంటే అజ్ఞానమే కదా జ్ఞానాన్ని అజ్ఞానం ఎక్కడైనా కప్పుతుందా చీకటిని దీపం కప్పుతుందా దీపాన్ని చీకటి కప్పుతుందా ఏం చెప్తావు దీపాన్ని చీకటి కప్పేస్తుందా ప్రకాశాన్ని అవిద్య కప్పేస్తుందా స్వయం ప్రకాశ స్వరూపం జ్ఞాన స్వరూపం అయినటువంటి ఆత్మను అవిద్య ఎలా కప్పేస్తుంది అలా కప్పేయటం కుదర దుఃఖత తిరోధానం నామ చెప్పు తిరోధానం అంటే ఏమిటి అంటే తిరోధానం అంటే వస్తు స్వరూపే విద్యమానే తత్వకాశని మూర్తి అంతే కదా వస్తు నాశం కాదు అక్కడ ఒక వస్తు ఉంటుంది దాని ప్రకాశం ఉండదు అది కనపడదు అక్కడ వస్తువు ఉంటుంది వస్తువు పోదు దీపం ఉంటుంది దాని మీద ఓ కవర్ వేశాం కప్పేశాం ఓ గిన్నె కప్పేశాం దీపం పోలేదు దీపం కనపడదు కదా ప్రకాశం నివృత్తి కావటం తిరోధానము వస్తువు యొక్క ప్రకాశం నివృత్తి కావటము తిరోధానము ప్రకాశ ఏవ వస్తు స్వరూపం ఇది అంగీకారే తిరోధానాభావ స్వరూపనాశ్యాత్ అవున్నాయన నువ్వు బాగా చెప్పావు తిరోధానం అంటే ప్రకాశం పోవటము అన్నావు అసలు దాని స్వరూపమే ప్రకాశ ఆత్మ యొక్క స్వరూపమే ప్రకాశం మరి ప్రకాశం పోతుంది అంటే ఏమర్థం స్వరూప నాశమే కదా అవునా కదా ప్రకాశమే ఆత్మ యొక్క స్వరూపం ఇప్పుడు స్వరూపం నివృత్తి అవుతుంది అంటే ఆత్మ స్వరూప నాశం అన్నట్టే కదా మరి మోక్షం అంటే స్వరూప నాశమేనా ఎవరైనా స్వస్వరూప నాశానికి ప్రయత్నం చేస్తారా ప్రకాశ ఏవ వస్తు స్వరూప విద్య అంగీకారే తిరోధానాభావ స్వరూప నాశో భాష్యా అంతే కదా తిరోధానం అంటే మరి స్వరూప రాశమే తిరోధానం లేకుంటేనే స్వరూపం ఉంటుంది తిరోధానం ఉంటే స్వరూపనాశ్యమే అవుతుంది అతహా 
ನಿತ್ಯ ಆವಿರ್ಭೂತ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಉತ್ಕ್ರಾಂತವು ಆತ್ಮ ಏಕುವಂಟಿದೆ ನಿತ್ಯಾವಿರ್ಭೂತ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪಡೂ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಂ ಆವಿರ್ಭವಿಂಚೇ ಉಂಟದು ಎಪ್ಪುಡು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ದೇನಿ ತೋಟಿ ಕಪ್ಪಿಪುಚ್ಚಬಡದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಅನ್ನಿ ವೇಳಲ ಆವಿರ್ಭವಿಂಚೇ ಉಂಟುಂದಿ ಅಲಾಂಟಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ ನಿಂಚಿ ಬಯಲು ಬೆಡಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವೇ ನಕಿಂಚಿನಿ ವಿಶೇಷ ಇತಿ ಅಲಾಂಟಿ ವಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಾನ್ನಿ ಪೊಂದಿತೆ ಬಳ್ಳಿ ವಚ್ಚೇ ಕೊತ್ತಗಾ ಉಂಡೆ ವಿಶೇಷಮಂಟು ಏದಿ ಲೇದು ಅಂದುವಲ್ಲ ಶರೀರಂಲೋ ಉನ್ನ ಅತನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶುಡೇ ಶರೀರ ನಿಂಚಿ ವಚ್ಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನೇ ಅಂದುವಲ್ಲ ಶರೀರಂಲೋ ಉನ್ನಂದುವಲ್ಲ ಶರೀರ ನಿಂಚಿ ಬಯಲು ಬಿಡಿನಂದುವಲ್ಲ ಆತ್ಮಲೋ ಎಲಾಂಟಿ ವಿಶೇಷ ಲೇದು ಅಂದುವಲ್ಲ ಶರೀರ ನಿಂಚಿ ಬಯಲು ಬಿಡಿನ ವಾಡು ಆತ್ಮಭಾವಾನ್ನಿ ಪೊಂದುತ್ತಾಡು ಅನೇ ಮಾಡ ಚಪ್ಪಟಂ ವ್ಯರ್ಥಮು ಶರೀರ ನಿಂಚಿ ಬಯಲು ಬೆಡರುಟ ಅನಿ ಚಪ್ಪುಟ ವ್ಯರ್ಥಮು ಈ ವಿಶೇಷಣ ವ್ಯರ್ಥಮನಿ ವಾಣಿ ಚಿಪ್ತುನ್ನಾರು ಅಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಈ ಶರೀರ ನಿಂಚಿ ಬಯಲು ಬೇರಿ ಅನಿ ಪೂರ್ವಂ ಅನೇವಂ ರೂಪಸ್ಯ ಅಂತೇ ಕದ ಆ ಶರೀರ ನುಂಡಿ ಬಯಲು ಬೆಡಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಾನ್ನಿ ಪೊಂದುತ್ತಾಡು ಅಂತೆ ಶರೀರಲ್ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಂಲೋ ಲೇನಟ್ಟೇ ಕದ ಆ ರೂಪಂಲೋ ಲೇನಿ ವಾಡು ಶರೀರ ನಿಂಚಿ ಬಯಲು ಬೆಳೆಯಲಿನ ತರುವಾತ ಆ ರೂಪಾನ್ನಿ ಪೊಂದುತ್ತಾಡು ಅನೇಕದ ಚೆಪ್ಪಿನಿ ನುಗು ಅಯ್ಯನಪ್ಪುಡು ಅನೇವಂ ರೂಪಶ್ಚ ಕತಗಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮತಾಪತ್ತಿ ಮಾಹ ಅಲಾ ಉನ್ನತ ವಂಟಿ ವಾಣಿಕಿ ಅಪ್ಪುಡು ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಪತ್ತಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿನಿ ಪೊಂದುತ್ತುನ್ನಾ ಚೆಪ್ಪುತ್ತುನ್ನಾವಾ ಅಪಿತು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಆವಿರ್ಭಾವಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಮು ಲೇರಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ನಿಂಚಿ ಬಯಲು ಬೆಳೆದಿನ ತರುವಾತ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಾನ್ನಿ ಪೊಂದಿನದ ಲೇದು ಶರೀರಂಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡೇ ಉನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಮು ಶರೀರ ನಿಂಚಿ ಬಯಲು ಬೆಳೆದಿನ ತರುವಾತ ಆವಿರ್ಭವಿಂಚಿಂದ ಉನ್ನ ರೂಪಂ ಆವಿರ್ಭವಿಂಚಿಂದ ಲೇನಿ ರೂಪಂ ವಚ್ಚಿಂದ ಅರ್ಥಮೈಂದ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಮು ಲೇನಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ನಿಂಚಿ ಬಯಲು ಬೆಳೆದಿನ ತರುವಾತ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಾನ್ನಿ ಪೊಂದಿರದ ಲೇಖ ಉನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಮೇ ಶರೀರ ನಿಂಚಿ ಬಯಲಿಗೆ ವಚ್ಚಿನ ತರುವಾತ ಆವಿರ್ಭವಿಂಚಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶಿಂಚಿಂದ ತಥಾ ಹಿ ವಕ್ಷ್ಯತೆ ಸಂಪದ್ಯಾವಿರ್ಭಾವ ಸ್ವೇನ ಶಬ್ದ ಮನಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಆತ್ಮ ಸಂಪದಿ ಆವಿರ್ಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಚೇರಿನಪ್ಪುಡು ತತ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ಪೊಂದುತ್ತಾಡು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಂದುವಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ ಆವಿರ್ಭಾವಮ ಅನಿ ಚೆಪ್ಪುಕುಂಟಾವಾ ಲೇದು ಅಲಾಂಟಿ ಲೇನಿ ದಾನ್ನಿ ಮನಕು ಪೂರ್ವಂ ಅಲಾ ಲೇನಟುವಂಟಿ ಭಾವಂ ಪೊಂದುತ್ತಾರ ಉನ್ನ ಭಾವಂ ಆವಿರ್ಭವಿಸ್ತುಂದ ಎಂದುಕಂತೇ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಈ ಜೀವನು ತೋಟಿ ಆತ್ಮಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಿ ನಾಮ ರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅನ್ನಾರು ಅಲಾಗ ಏ ಆತ್ಮನ ಪಿಸ್ತನ್ ಆತ್ಮನ ಅಂತರ ಕ್ಷಮಾತ್ಮನ ವೇದ ಆತ್ಮಲೋ ಉಂಟು ಕದ ಆತ್ಮಲೋ ಉಂಟು ಅಂದುರೋ ಲೋಪರ ಉಂಟು ಆತ್ಮ ಎವರಿನಿ ತಿಳಿಯದೋ ಎವರಿಕಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರವು ಎವರು ಆತ್ಮನು ನಿಯಮಿಸ್ತುಂದೋ ಆಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗ ಅಮೃತ ಅನಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಲಾಗೆ ಯಹ ಅಕ್ಷರಂ ಅಂತರೇ ಮರೋ ಮಾಲ ಚಪ್ತಾರು ಅಕ್ಕರ ಸಂಚರಂ ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಷರಂ ಶರೀರಂ 
ఎవరికి అక్షరం శరీరము ఎమక్షరం నవేద ఎవరు అక్షరాన్ని తెలుసుకోలేరు ఏష సర్వభూతాంతరాత్మ అతనే సర్వభూతాలలో అంతరాత్మగా ఉంటాడు అపహపాత్మ సకల దోషాలు తొలగిన వాడు దివ్యో దేవ ఏకో నారాయణ శుభారోపరిషత్తు ఇలా అంత ప్రవిష్ట శాస్త్ర జనాన ప్రతి వారిలో లోపల ప్రవేశించి అందరినీ శాసిస్తాడు సర్వాత్మ అనేటువంటి ఈ వేద మంత్రాలతోటి తనకు శరీరమైనటువంటి జీవాత్మలో ఆత్మగా ఉంటూ జీవశబ్దంతో బ్రహ్మ ప్రతిపాదనం ఈ బ్రహ్మే పరమాత్మే అన్ని శరీరాల్లో ఉంటూ జీవాత్మగా పిలువబడతాడు న్యాయంగా ఉన్నది బ్రహ్మే బ్రహ్మే శరీరంలో ఉన్నప్పుడు జీవుడవుతాడు శరీరాన్ని వైపెడుతున్నప్పుడు బ్రహ్మ అంటాము ఇలాగే చెప్పుకోవాలా బ్రహ్మ ప్రతిపాదన మితి కాశకృత్తున ఆచార్యుడు కలుస్తున్నాడు ఇక్కడ జీవశబ్దం అనేటువంటిది జీవుడికి పర్య పరమాత్మ పర్యంతం అర్థం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ జీవుడు అంటే పరమాత్మే పరమాత్మే జీవుని శరీరంలో ఉండి జీవశబ్దంతో వ్యవహరించబడుతున్నాడు శరీరం నుంచి బయటికి వస్తే పరమాత్మ అవుతున్నాడు అందువల్ల వాచక జీవ మాత్ర చేతి పూర్వమేవక్తం ఇక్కడ ఈ శబ్దం జీవ మాత్రునికే కాదు ఇది పరమాత్మకే అనే విషయం ముందే చెప్పాము నామరూపే వ్యాకరవాణి అతనే కదా అందులో ప్రవేశించి ఆ పేరు ఆ రూపం ఇస్తాడు పరమాత్మే శరీరంలో చేరి జీవ అనే పేరు పెడతాడు అతనికి ఒక శరీరం ఇస్తాడు ఇగో ఇది సింహము ఇది అశ్వము ఇది ఏనుగు ఆయనే పేరు పెట్టాడు ఆ రూపం ఆయనే ఇచ్చాడు అందులో ఆయనే చేరాడు అందువల్ల సింహంలో ఏనుగులో గురులంలో ఇది కూడా పరమాత్మ అందులో ఉన్నాడు కాబట్టి జీవుడిగా వ్యవహరించబడుతున్నాడు అందులో నుంచి బయటకు వస్తే పరమాత్మ అవుతాడు అని కాశగుత్సవ వాచ ఇతను చెప్పాడు ఏవం ఆత్మ శరీర భావేన తాదాత్మ ఉపపాదనంతో ఇలా పరమాత్మ ఆత్మ జీవాత్మ శరీరము అని తాదాత్మ్యాన్ని ప్రతిపాదించినందువల్ల బ్రహ్మకు అపహర పాపత్వ సర్వజ్ఞత్వాది గోచరా జీవస్య అవిదుష శోచత బ్రహ్మోపాసన మోక్షవాది జగసృష్టి విడయాభిదాయి జగత బ్రహ్మ తాదాత్మ్య ఉపదేశ పరాశ్చ సర్వాసుత సమ్యగ్ ఉపాదిత భవంతి రాజకృత్సనీయమేవ మతం సూత్రకార స్వీకృతవాన్ ఇలా చెప్పటం వల్ల ఆత్మ శరీర భావంతో తాదాత్మ్యం జగత్తంతా శరీరము పరమాత్మ దీనికి ఆత్మ అని తాదాత్మ భావాన్ని ఉత్పాదించాం కాబట్టి పరమాత్మ అపహత పాత్మ అన్ని పాపాలు తొలగిపోయినటువంటి వాడు సర్వజ్ఞుడు ఇలాంటి అనంతమైన కళ్యాణ గుణములు కలవాడు అదే జీవస్య అవిదుష జీవుడికి జ్ఞానము లేని వాడు వాడు బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ జీవుడు బ్రహ్మ ఉపాసనతో మోక్షవాది జ్ఞానము లేని జీవుడు బ్రహ్మ ఉపాసనతో మోక్షాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పేటువంటి అన్ని శృతులు జగత్ యొక్క సృష్టి ప్రళయము అనే వారు చెప్పేటువంటి శృతులు ఈ జగత్తు 
బ్రహ్మ ఆత్మగా కలది అనేటువంటి ఉపదేశేటువంటి అన్ని శృతులు ఇలా చెప్పితేనే చక్కగా కుదురుతాయి చక్కగా ఉత్పాదించబడతాయి కాబట్టి ఈ కాచకృత్సుల మతాన్ని సూత్రకారుడు అంగీకరించాడు అని చెబుతున్నారు ఇలా శ్రీకృతవాన్ ఇలా చెప్తే మళ్ళీ ఇందులోని భావాన్ని చెప్పుకుంటూ వస్తారు ఇందులో కాచ కృత్సుల మతం సూత్రకారుడు తీసుకున్నాడు అయమత్ర వాక్యార్థ అంటే మనకు ఇది అర్థం కాలేదేమో అని మళ్ళీ భాష్యకారులు భగవత్ రామానుజులు ఇక్కడ వాక్యార్థాన్ని చెప్తున్నారు అమృతత్వముపాయి మైత్రేయ పుష్టే మైత్రేయి యాజ్ఞవలుకుణ్ణి మోక్షానికి ఉపాయం ఏమిటి అని అడిగింది అడిగితే యాజ్ఞవలుకుడు ఆత్మావా అరే ద్రష్టవ్య శ్రోతవ్య ఆత్మను దర్శించాలి శ్రవణం చెయ్యాలి మరణం చెయ్యాలి అలా చెప్పారు ఇలా పరమాత్మ ఉపాసనం అమృతత్వ ఉపాయం పరమాత్మ యొక్క ఉపాసనే అమృతత్వానికి ఉపాయము అని చెప్పి ఆత్మని కలవరే దృష్టే శృతే మతే ఇలాంటి ఆత్మ ఉపాసన చేస్తే ఉపాస్య లక్షణం హిందు వ్యాధి దృష్టాంతై ఉపాసన ఉపకరణ భూత మన ప్రభుతి కరణ నియమనంచ మనకు ఈ ఉపాసన అంటే ఏమిటి దానికి ఉదాహరణ మనకు అక్కడ దుందు వ్యాధి లక్షణం అంటాడు అంటే ఏమిటి దుంది అనేటువంటిది బాగా కొడుతున్నప్పుడు భాష్యాన్ని శబ్దాన్ చక్రియాత్ లహనాయ దుందు బాగా మోగుతున్నప్పుడు ఆ శబ్దం ముందర ఇంకో శబ్దాలేవి వినరావు దుందు కొట్టినం వల్ల ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇతరులు ఏం చెప్పినా మనకది వినరాదు అలాగే ఇక్కడ కూడా పరమాత్మను గ్రహిస్తే లోకంలో మరేది మనం గ్రహించము దానికంటే వ్యతిరేక్తమైనది ఏది మనకు రాదు ఇలా దుందు శబ్దంతో దుందు సామాన్యమైనటువంటి దాన్ని తీసుకొని దాన్ని గ్రహిస్తే దానికంటే వేరే ఇన్ దాన్ని గ్రహించటానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అదిదం తీసుకుంటే సూక్తి కాదు దుందు శబ్దాన్ని మనం విన్నట్టయితే దాని సామాన్యంతో మరోటేవి అందులో గ్రహించబడదు అలాగే దానికి వ్యతిరేకమైనవి ఏవి తినట్టుగా బ్రహ్మ శబ్దంతో బ్రహ్మ వాక్యంతో బ్రహ్మ ఉపాసనతో దానికంటే వ్యతిరేక్తమైనటువంటిది ఏది మనకు వినపడదు కనపడదు ఇలాంటి జగత్తేది భాషించదు ఒకవేళ భాషించిన అంత ముందు బ్రహ్మలోనే చేరుతుంది అంతకుముందు మనకు వేరే శబ్దాలు ఉన్నా అవి ముందు శబ్దంలోనే చేరుతాయి దానిలోనే కలుస్తాయి అలాగే సకల జగత్తు కూడా బ్రహ్మలోనే కలుస్తుంది ముఖ్యార్థం సంభవించినప్పుడు వేరే అర్థం చెప్పుకోవటానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ అర్థం చెప్పుకోవాలి లక్షణ అర్థం మనం ఇక్కడ చెప్పినట్టయితే మళ్ళీ పై వాక్యం చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని ముందు శబ్దగ్రహణంతో మనకు దృష్టాంత ఇచ్చ ఉపాసన ఉపకరణ భూతం మన ప్రభుతి ఉపాసనకు ఉపకరణమైనటువంటి మనస్సు మొదలగు వాటి సాధనాలను నియమించాలి మనస్సును నియమించాలి అనే విషయాన్ని సామాన్యంగా చెప్పి సయధా ఆర్జయిదాగ్ని ఇత్యాగిన దానికి దృష్టాంతం ఇచ్చాడు కలిసిన కట్టెలు మండాడి అంటే 
ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయాలో సంసారం రాగం కోరిక మమకారం ఇలాంటి వాటితో స్నేహం అనే తలితో తలిసినటువంటి మనస్సును కూడా ఒక ఇంధనం ఓ కట్టెలాగా మార్చి దానిని ఎండబెడితేనే మండుతుంది పచ్చి కట్టె మండదు తలిసిన కట్టె మండదు తడి ఆరితేనే మండుతుంది అలాగే సంసారం అనే మహాజలంతో తడిసిన మనస్సు లో జ్వార రాదు అంటే జ్ఞానం కలగదు పరమాత్మను చూడలేడు దాన్ని ఎండబెట్టాలి అంటే తపస్సుతో నిగ్రహంతో యమనియమాభిలతో ఈ మనస్సు అనే కట్టెను ఎండబెడితేనే అప్పుడు అందులో జ్వాల వస్తుంది పైగ సర్వాసాం అపాం సముద్ర ఏకాయనం అన్ని నీటికు ఎలాగైతే సముద్రం ఒకటే ఆధారంగా ఉంటుందో అలా ఉపాసించే వారందరికీ పరమాత్మ ఒక్కడే ఆధారము ఆ పరమాత్మే జగత్తుకు కారణము అతని తగల విషయ ప్రవృత్తి మూల కారణము కాబట్టి దానికి మూలమైనటువంటి మనస్సును నియమించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా వివరంగా ఉపదేశించి ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే సైంధవ ఘన ఉప్పు రాయిలో ఉప్పు ఎక్కడ ఉంది అంటే ఏం చెప్తారు పైన ఉందా మధ్యన ఉందా కింద ఉందా అడుగున ఉందా అంటే ఏమంటారు అంతటా వ్యాపించి ఉంది పరమాత్మ కూడా జగత్తులో అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు పరమాత్మ యొక్క సర్వవ్యాపిత్వాన్ని దర్శించగలగటమే మోక్షము ఇదే ఉపాయము అని ప్రవృత్తి ప్రోత్సాహనం చేసి జీవాత్మ స్వరూపంతో మనకు ఉన్నటువంటి పరమాత్మ అపరిచిన్నమైనటువంటి జ్ఞాన ఆకారంగా ఉంటాడు ఇతను జ్ఞానాకారము అనే విషయాన్ని ఉత్పాదించి అతనే అపరిచిన్నమైనటువంటి జ్ఞానాకారంగా ఉన్నవాడు సంసార దశలో భూత పరిణామాన్ని ఆయా పంచభూతాల యొక్క పరిణామ రూపంగా వాటిని అనువర్తించి విజ్ఞాన కణ అలా ఉన్నా అతను విజ్ఞాన స్వరూపుడే ఏతేభ్యా భూతేభ్య సముత్తాయ ఈ సగల భూతముల నుండి అతను బయలుదేరి తాన్యేవ అనువినశ్చతి మళ్ళీ అందులోనే ప్రవేశిస్తాడు అక్కడే నశిస్తాడు దాని నుంచి వదిలి బయటకు వస్తాడు అనే విషయం చెప్పి నా ప్రేత్య సౌజ్ఞాప్తి ఆ జీవుడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత అతనికి ఎలాంటి పేరు ఉండదు మోక్ష దశలో స్వాభావికమైన అపరిచిన్నమైనటువంటి జ్ఞానము అది కూడా సంకోచము లేని జ్ఞానం ఉంటుంది అక్కడ భూత సంఘాతం భూ సముదాయంతో ఏకీభావం ఉండదు అప్పుడు దేవ మానవ రాక్షస ఇలాంటి జ్ఞానాలేవి ఉండవు అలాంటి వాడు మళ్ళీ ఎత్తరి ద్వైతవిగ భవతి భేదం అనేటువంటిది ఏమాత్రం ఉండదు ఇవన్నీ యాజ్ఞవైకుడు చెబుతున్నాడు ఇలా అబ్రహ్మాత్మకంగా నానాభూతమైనటువంటి వస్తు దర్శనము అజ్ఞానంతో చేస్తున్న పని ఎప్పుడు వీడికి ఈ అజ్ఞానం అంతా పోయిందో అప్పుడు బ్రహ్మాత్మ భావాన్ని పొందినప్పుడు జగత్తును బ్రహ్మ కంటే వ్యతిరేకమైనటువంటి స్వరూపం కలగాలిగా భావించడు జగత్తు కూడా బ్రహ్మ ఆత్మకమే అందువల్ల జగత్తుకు బ్రహ్మకు భేదాన్ని నిరసించి ఏదేదం సర్వం విజానాకి ఏ బ్రహ్మ జ్ఞానంతో ఈ మొత్తం తెరుస్తుందో తమకైన విజానీయ ఏ జ్ఞానంతో అన్ని తెరుస్తాయో అతన్ని దేనితో తెలుసుకోవాలి అని ప్రశ్నించినప్పుడు జీవాత్మ స్వాత్మగా ఉన్న సమయంలో ఏ పరమాత్మ జ్ఞానంతో ఈ సర్వం తెలుస్తుంది 
పరమాత్మ జ్ఞానంతో సర్వం జానాతి అయం తం కేన విజాని యాత్ అలాంటి ఈ జీవుడు ఆ పరమాత్మను ఎలా తెలుసుకోవాలి నకేనా ప్రీతి పరమాత్మన దుర్వగమత్వం పరమాత్మ మనకు దేనితోని తెలియడు సయేష నేతి నేతి అని ఈ సర్వేశ్వరుడు తనకంటే ఇతరమైన అన్నిటి కంటే అతను విలక్షణుడైనటువంటి వస్తువు అతని స్వరూపం చాలా విలక్షణము అతను సర్వశరీరుడు సర్వాత్మగా ఉంటాడు తనకు ఈ జగత్తంతా శరీరముగా ఉంటుంది చిత్తు అచిత్త అనేది పరమాత్మ యొక్క శరీరము కానీ ఇందులో ఉన్న ఏ దోషాలు ఆ పరమాత్మకు అంటవు అతను చిత్తులోనూ ఉన్నాడు అచిత్తులోనూ ఉన్నాడు ఈ రెండు శరీరాలే అయినా శరీరంలో ఉన్న దోషం ఆత్మకు అంటది కదా చిత్తు అతిత్తులో ఉన్న దోషం పరమాత్మ కూడా అంటదు అనే విషయాన్ని కూడా బోధించి విజ్ఞాతారం అడే కేన విజారి యాగ్ మరి ఇలాంటి వాణ్ణి దీనితో తెలుసుకోవాలి అని మళ్ళీ అడిగినప్పుడు మైత్రేయి కోసం ఇక్కడ అనేకలు అమృతత్వం అంటే ఇదే పరమాత్మ జ్ఞానమే అమృతత్వము సమస్త వస్తువుల కంటే విలక్షణమైనటువంటి పరమాత్మ పరమాత్మ అంటే సకల జగత్తు కంటే విలక్షణుడు జగత్తులో ఉండేటువంటి అన్ని దోషాలను తొలగించుకున్నవాడు సకల జగత్తుకు ఆయనే కారణభూతుడు సర్వ విజ్ఞానము ఆయనే పురుషోత్తముడు ఆయనే అలాంటి పరమాత్మను ఉపాసనతో తెలుసుకోవాలి ఉపాసన కంటే మరి దేనితో ఆ పరమాత్మను మీరు తెలియలేరు అని ఇదమేవ ఉపాసన అమృతత్వ ఉపాయ ఇలాంటి పరమాత్మ ఉపాసనమే మోక్షానికి ఉపాయము పరమాత్మను పొందాలంటే పరమాత్మ ఉపాసనే ఇదే బ్రహ్మ ప్రాప్తే అమృతత్వము అమృతత్వం అంటే వేరే కాదు బ్రహ్మ ప్రాప్తినే అమృతత్వం అంటారు అని యాజ్ఞవలుకుడు మైత్రేయికి అమృతత్వం ఉపాయాన్ని చెప్పాడు అందువల్ల ఈ వాక్యంలో ఆత్మ అంటే పరబ్రహ్మే చెప్పబడ్డారు అగ్ని వాక్యే బ్రహ్మ యువ ఈ వాక్యంలో బ్రహ్మనే చెప్పారు అని పరమేవ బ్రహ్మ జగత్కారణం పరబ్రహ్మే జగత్కారణము ప్రకృతి కాదు జీవుడు కాదు నా పురుష జీవుడు కాదు తదిష్టాత ప్రకృతి కూడా కాదు ఈ యాజ్ఞవర్క మైత్రేయ సంవాదం వల్ల ఈ వాక్యం వల్ల జగత్కారణం అంటే పరమాత్మే జీవాత్మ కాదు ప్రకృతి కాదు అని స్పష్టంగా మనకు తెలుస్తున్నది నా ప్రకృతి స్థితం ఇలా మనం వాక్యాన్వయ అధికరణాన్ని ఈ రోజు సుసంపన్నం చేసుకున్నాం సమయం కాస్త ఐదు నిమిషాలు ఎక్కువైందేమో ఓ అధికరణం పూర్తవుతుంది కదా ఈ కొంచెం మళ్ళీ రేపటికి ఎందుకు ఉంచాలి అని పూర్తి చేశాను రేపు ప్రకృతి అధికరణం ప్రారంభిస్తాం అది ఏడవ అధికరణం దాన్ని రేపు అనుసంధానం చేద్దాం జాగ్రత్తగా విన్నారనుకుంటాను ఈరోజు మైత్రేయి యమ యాజ్ఞవర్క సంవాదం పరబ్రహ్మ స్వరూపం జీవాత్మ స్వరూపం ప్రకృతి స్వరూపం ఆత్మభావం శరీర నిష్క్రమణం మోక్ష ప్రాప్తి అమృతత్వ ప్రాప్తి ఉపాయం నిరాఘాటంగా యాజ్ఞవలికుడు మైత్రేయికి ఉపదేశించాడు చాలా వైభవంగా ఉంటుంది దాన్ని మీరు మననం చేసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోండి ఈ వాక్యాలు మళ్ళీ మళ్ళీ చదవండి దానితో మనకు విశేషమైనటువంటి ఒక ఆనందం కలుగుతుంది 
దాన్ని మనం బ్రహ్మానందం అని చెప్తాం బ్రహ్మసూత్ర భాష్య శ్రవణంతో బ్రహ్మానందాన్ని పొందండి శేషో వా సైన్యనాథో వా శ్రీపతి వేతి సాత్వికై వితర్క్యాయ మహాప్రాజ్ఞై భాష్యకారాయ మంగళం తులామూలావతీర్ణాయ తోషితాశిల సూరయే సౌమ్యజామాత్మునయే శేషాంశాయాస్తు మంగళం మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం కన్యాభరణి సంజాతం వాధూల కులభూషణం శ్రీరంగార్య గురో పుత్రం సదగోపమహం భజే అస్పద్గురుభ్యో నమ జై శ్రీమన్నారాయణ